we force ourselves too much. Get too much until we forget just being. Let Hi, I'm Isabel Rolo, and Let welcome to the show. Shine. Let it shine. Let Hello, welcome to Let It Shine Show. Today is with that Meson Iwi. Welcome to the show, Meson. Bienvenue, bienvenue uh, au show, Mason. Merci beaucoup de nous avoir invité. On est content d'être là aujourd'hui. Thank you very much to uh, have us here. I'm very happy uh, to be here. And for the people that they don't know who is Meson, who is Meson? Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas qui euh, est Mason et Wing, qui, qui est Mason et Wing Alors, tout simplement, moi je suis un jeune producteur de, dans l'audiovisuel qui travaille, qui, 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 travaille dans le, qui fait du long métrage, qui, pardon, qui souhaiterait faire du long métrage et qui travaille aussi dans. Voilà, qui, qui veut se lancer dans, dans les séries télé. En dehors de ça, je suis aussi styliste designer. I'm a... I'm a young producer of uh, uh, feature film and uh, TV shows, and uh, I'm also a fashion designer. How would you decide to be, for example, a fashion designer? Donc tu dis que tu es un fashion designer. Comment est-ce que tu as décidé de de devenir fashion designer? Tout simplement, tout a commencé en France. Déjà premièrement, je suis venu en France. J'avais six ans. Euh, j'avais envie de réaliser le rêve de ma mère qui est décédée, vu qu'à cette époque je voyais encore. Et quand j'ai grandi, ben, je, me suis dit, je me suis dit, j'ai vraiment l'intention de lui rendre hommage, rendre hommage à ma mère. Et malheureusement, comme j'ai perdu la vue à l'âge de mes 14 ans, eh ben, j'ai décidé quand même de, voilà, de suivre des traces. Euh, ouais, j'ai décidé, de, euh, voilà. j'ai décidé de, de, de suivre les traces de ma mère en lui rendant hommage, en, lui rendant hommage, en créant cette marque de vêtements. Ok. Euh, vas-y, tu veux me le faire euh, genre en petit morceau, petit morceau pour que je okay. traduise Alors tu peux dire, bah, en fait je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. Okay. J'avais une mère qui est morte très jeune, qui était mannequin, styliste, modéliste. En fait j'ai décidé de devenir styliste pour le rendre hommage et me lancer dans, dans cette trace en fait. Ok. So um, I came, I came uh, to France when I was 6 years old and uh, my mother uh, died uh, when I was uh, really young. T'avais quel âge déjà tu me dis j'avais 6 ans quand je suis arrivé en France. Et quand, euh, quand ta mère elle est morte, tu avais quel âge 3 ans. Combien 3 ans. 3 ans Oui, j'avais 3 ans. And uh, uh, my mother died when I was 3 years old, but she was a fashion designer. And so, uh, you know, I decided to uh, pursue her dreams and uh, become a fashion designer myself. I know that you can see, and for me it's hard to understand how you can create designs without be enabled to see the designs. How do you do this? Donc euh, là, elle te demande, euh, elle te dit, comment, comment est-ce que tu arrives euh, à faire du design euh, en tant que personne aveugle? Euh, quel est le processus, en fait, euh, que, que, tu, que tu utilises pour euh, créer euh, des, des vêtements? En fait, c'est tout ça. Tu peux lui expliquer que déjà, premièrement, quand j'étais jeune, euh, j'ai quand même vu de l'âge de mes 0 jusqu'à l'âge de mes 14, euh, jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Mm. Donc j'ai vu, j'ai vu pendant 15 ans. Après, malheureusement, j'ai perdu la vue à cause du maltraitance. Mais en fait, c'est, on va dire, c'est un beau héritage de ma mère. Et euh, voilà, j'ai toujours aimé dessiner depuis que pendant, pendant les 15 ans que je voyais. Et ben, en fait, c'est ça qui m'a permis de, de, d'utiliser cette mémoire, en fait. Et ben, quand j'ai perdu la vue, d'utiliser cette, cette mémoire. Et grâce à ça, j'ai pu continuer. Et puis des fois, je travaillais aussi avec, euh, en faisant euh, du dessin sur du papier braille. Et j'ai travaillé aussi avec des, des gens qui étaient bah, des voyants euh, pour que justement, et pour que je puisse ré- réaliser bah, mes, voilà, mes, mes modèles en fait, mes modèles de mes dessins, robes, t-shirts, polo, tout ça. Ok. Um, so um, I was um I, be, I became blind at the age of uh, 15, so I had, uh, you know, about 15 years where I could see uh, things. And uh, when I create uh, clothes, I use the memories, uh, you know, that I had when I was seeing to be able uh, to conceive things. And um, I also, you know, use uh, um, people around me who, uh, who are able to see to uh, create those designs and. Uh, 
um, um, and uh, you know do uh, do the designing of the clothes. Yeah. Tu peux aussi lui dire que c'est une question de souvenir, vu que comme j'ai comme ben, comme j'avais vu et en plus c'est moi avant j'aimais beaucoup la mode, je suivais beaucoup les, les défilés, je regardais beaucoup et puis quand ma mère quand j'étais petit avant qu'elle décède quand, quand elle aimait beaucoup coudre. Ben moi, en dehors de ces, de ces autres enfants, j'étais toujours avec elle, mm. à côté d'elle, les joueurs avec le tissu. J'ai toujours aimé la mode, en fait. Mm. Um, I, uh, I was always uh, immersed in the world of fashion, you know, when, uh, uh, during the first 15 years of my life, I was always uh, um, looking for, uh, you know, fashion shows and uh, uh, very interested in uh, designing clothes and uh, Um, when I was really young, I was, uh, you know, I was spending all my time with my mother. So, um, you know, I still have that memory of being immersed in that world where uh, clothing and fashion was really important. Uh, so, you had some things in your mind, and then you explain the people around, and you make a clear description where you want, and this is the way that you work. Euh, donc elle te demande euh, en fait euh, comment, comment ça se passe quand tu travailles avec les gens euh, tu as une idée en tête et après tu le dis aux gens euh, comment, comment est-ce que tu veux que le vêtement soit quel est, quel est ton processus en fait elle te demande euh, oui c'est ça c'est bien ça que justement c'est une question comme j'ai dit tout à l'heure de travail de mémoire à les personnes et puis des fois aussi on fait des robes on fait des robes en miniature des robes de poupée avec mes stylistes, ça permet de voir moi comme ça si le robe, la robe, est-ce que ça permet de voir moi exactement si la robe, ce qu'elle a dessiné ou ce qu'on a cousu, est-ce que exactement ce que je voulais, ce que j'imaginais en fait. Mm. Donc voilà, donc, euh, et puis aussi du papier braille, on peut dessiner maintenant sur du papier braille, il y a pas mal de choses pour les handicapés, pour les aveugles. Mm. Um, so, um, yeah, that's, that's the process. I'm uh, basically, uh, you know, using the help of people. Um, Around me, I, I uh, describe to them, uh, you know, what I see and, uh, you know, the idea that I have uh, behind, uh, um, uh, you know, a dress or, uh, you know, any type of clothes that I do. And um, um, then, uh, you know, a lot of times we'd make a, a miniature model um, of, uh, of the dress and, uh, and then I'm able, uh, you know, I'm much more able to see uh, what um, if it looks like uh, what I had in my mind, um, you know, I can touch it and uh, feel it. Et c'est quoi ce que tu as dit après, à la fin? Euh... Ah, je... Euh, euh, je sais pas, attends. Euh... Voilà qu'aujourd'hui, maintenant qu'il y a du papier braille, ah, oui, il voilà. faut que les aveugles puissent dessiner. Uh, and there's also a braille paper Um, that uh, I can use to draw. So it's a special paper that um, you are able to touch and feel it, how would they look like, right? Well, in fact, they ask what is the paper braille, you know, I don't know yet. But it's in plastic, it's transparent. I can't explain it, I can't explain it. There are things that are not easy, it's normal, in braille, it's not normal to do the drawing of people with handicapped to do the drawing on it. Ouais. C'est transparent, c'est en plastique, voilà. Et on prend une sorte de, de crayon en pointe et on dessine avec, en fait. Ok. Um, c'est so pa en plastique. C'est comme like un plastique paper. Et vous prenez une sorte de pencil qui est uh, sharp et vous draw dans le paper. And it is the same process for doing your animation TV show because uh, I check some of your animation work and it's really amazing. I love the, the little characters, the little babies. They are really funny. So, she asks, is it the same process for what you do in the audiovisual? And she asks, uh, Um, elle te dit qu'elle a beaucoup aimé le dessin animé avec euh, les, petits, les petits enfants. Euh, en quelque sorte, mais sauf que dans le, pour, pour faire dans le jeu visuel, il y a certaines choses que je peux faire par moi-même, mais je n'ai pas besoin, par exemple, euh, pour les habillages, vu que je suis designer, pour habiller les actrices, les acteurs, il y a des choses que je n'ai pas besoin. Je connais déjà les, les vêtements, je marie les couleurs, il y a beaucoup de choses que je fais par moi-même. Après, là, je n'ai pas besoin de... Ça dépend sur quoi 
Par exemple, on peut créer un scénario, par exemple, on peut créer un, un petit teaser. J'ai besoin oui, effectivement de quelqu'un euh, pour faire une Bible, effectivement, mais il y a des choses que je peux faire tout seul, comme ben, habiller, acte, habiller ben, les, comme les acteurs pour un tournage. C'est une chose, voilà. Um, yeah, you know, it's a, it's a similar process, but there's also a lot of things that I can do myself um, when uh, you're talking about, uh, um, you know, movie or TV production. Um, you know, I surround myself with uh, uh, the people that I choose. And then, you know, uh, because I have, uh, you know, this um, sense of design and fashion, I'm, uh, and, you know, I've been working to, uh, um, sort of, uh, you know, imagine things, uh, you know, in my uh, uh, fashion career, I can, uh, I can really conceive, you know, things like production design and uh, closing design um, uh, for my TV shows. There's a lot of things that I can do uh, by myself, uh, which, um, for which I don't need extra people to. Et tu peux dire que, par exemple, euh si le monde c'est souvent un peu plus son handicap, on saurait qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui font des belles choses. Il y a un monsieur qui s'appelle Eric Brinsangla, il ne voit pas du tout, il décore tout et beaucoup de maisons sur, sur Los Angeles, à Hollywood, tout ça. Il a décoré des maisons d'artistes alors qu'il est aveugle, il rentre, il rentre dans une pièce, il, il a juste besoin de fermer ses buts d'entrée, il sent, sent l'air, il prend l'atmosphère et il va savoir direct comment est la pièce et c'est lui qui fait tout. Mm. Um, but, you know, uh There's a lot of people who are handicapped and uh, they're, they're able to uh, do a lot of things that people don't necessarily think they could do. Um, um, tu me redis le, le nom de la Eric, Brun, Eric Brun Sanglard. Eric Brun Sanglard? Voilà. There's a man named Eric Brun Sanglard who's an interior designer here in LA and uh, he, he's blind but he's uh, still able, you know, to uh, to conceive interior designs for houses and he does a lot of work around here. Are you not the only one that um, is been able to see um, who doing this job? Uh, elle te demande, euh, ouais, euh, est-ce que, euh, est que tu n'es pas la seule personne qui, qui, est, qui est aveugle et producteur Elle demande s'il y en a d'autres, est-ce que tu connais Ben, bah, pour l'instant, j'en connais pas d'autres. Et je, je peux pas, je, pour l'instant, je n'ai pas entendu. Après, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui font des super belles choses. Mm. Donc, je, je n'ai aucune, aucune prétention de dire que je suis le seul. Le seul truc, je sais que je suis, moi, particulier sur d'autres choses. Euh, voilà, c'est par rapport à ma marque, par rapport à, voilà, parce que c'est quand même le premier concept au monde avec du braille. En tout cas, en France, en tout cas, dans les magasins, on ne trouve pas encore, tu vois, on trouve pas encore de vente de vêtements avec du braille, avec un bébé qui passe un message et que j'aimerais aussi, c'est important, je trouve, j'aimerais communiquer dessus puisque tout part d'une histoire en fait. Hmm. Um, well, um, I, don't, I don't know specifically anybody who's uh, doing uh, uh, film production who, uh, who's blind, but I wouldn't be surprised if it was the case because, uh, you know, as, as I said, there's a lot of people who are handicapped who do wonderful things and um, Um, my uh, my um, closing line uh, is uh, is actually the first uh, closing line uh, that uh, incorporate braille writing on the uh, on the closes, and uh, that en enables uh, people who are blind to uh, um, be able to um, um, see a uh, description or read a description of the clothes and uh, have an idea of what it looks like. Found in your life, Mason, people that help you or people that put you about travel to doing what you are doing today? Est-ce que tu rencontres plus de gens qui t'aident ou plus de gens qui, uh, qui essayent de, de, de te dire que toi, tu ne peux pas faire? Euh, non, euh, tu dis que bah, justement en France c'était plus des gens qui pensaient ça parce que pour eux être aveugle, on n'est pas fait, un aveugle ne, doit pas, ne peut pas devenir styliste, un, un aveugle ne peut pas être producteur. La France c'est un pays qui n'est pas assez ouvert au niveau du handicap. Déjà tu peux déjà lui dire ça. Um, well, when I was in France, when I started, uh, you know, it was difficult and there were a lot of people who were uh, telling me that I couldn't do things. And a lot of people who were telling me that, you know, I wouldn't be able to be a fashion designer because of my handicap. 
and that I wouldn't be able to be a, a film and TV producer because of my handicap. And I really thought that in France, you know, uh, people with a handicap were, uh, well, you know, a little cast aside and uh, not given uh, the chance to realize what they could do. Okay. Uh, alors que ben, depuis que je suis arrivé ici, il ben, n'y a plus d'espoir. Franchement, les Américains, je veux dire, euh, ils sont fantastiques. Beaucoup de gens ils sont très commencés. Au contraire, les gens me poussent et me soutiennent. Et ils ont vraiment envie de m'aider. J'ai eu beaucoup plus de portes ouvertes des gens qui ont envie de m'aider qu'en France, en fait. Et donc, euh, voilà, ici, on croit vraiment en moi. Et on dit que ben, je suis très talentueux. Et, et voilà, donc, euh, euh, ben, c'est pour ça que j'espère travailler avec beaucoup, voilà, avec beaucoup de producteurs américains pour le cinéma, pour... Le, pour, euh, pour le, la télé, pareil pour les stylistes, dans le designer, dans la mode. J'ai envie de faire des belles choses cette année. Mais depuis que j'ai arrivé ici, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de support pour moi, beaucoup de personnes qui étaient en fait dans ce que je pouvais atteindre, beaucoup de personnes qui m'ont aidé et m'ont donné des conseils et m'ont aidé à atteindre mes rêves. Um, yeah, I was able to find a lot of support here. We are very happy that um, you are here in California and then you found all support and you need some more. And uh, what are you preparing right now? What is your new project? Donc elle te dit, voilà, elle est contente que uh, tu sois ici en Californie et que tu aies trouvé des gens uh, qui, qui sont prêts à t'aider. Et elle te demande uh, quels, sont, quels sont tes projets pour le futur. Alors mes projets du futur, tu dis déjà, euh, j'espère que justement que les gens vont justement parce que après tout ce que j'ai vécu dans la vie, d'accord, mm. et que parce que voilà, tu dis que voilà, parce que il faut que les gens le sachent quand même que moi je suis un enfant qui a vécu des choses horribles, que je, pendant des années, depuis l'âge de 6 ans que je suis arrivé en France, parce que l'âge de mes 15 ans, avant de parler de, de parler de la vue, bah, j'étais maltraité par mon oncle et ma tante, mm. qui m'ont battu pendant des années, qui m'ont brûlé, qui m'ont séquestré, qui m'ont séquestré, qui m'ont mis du piment dans les yeux. J'ai eu des punitions horribles, je suis tombé dans notre commun pendant trois semaines et j'ai failli mourir. Et pour moi, je pense que quand même, euh, ça serait quand même normal que maintenant les gens me soutiennent parce qu'en France, les gens n'ont pas été touchés par mon passé. Ils n'en avaient rien à faire alors que j'ai vécu déjà beaucoup de choses. Ils n'ont fait que rajouter. Bah, si tu veux, je te laisse dire, dire ça. Mmh, ouais. Enfin, mais elle te, ouais, elle te demande ton projet, donc ton projet... Non, mais je visa... sais, mais je viens à ça, Antoine, parce que je préfère quand même, parce que je trouve que c'est important, si j'ai envie de sensibiliser, j'ai vraiment envie... Je donc quoi, ouais, ton projet, c'est de sensibiliser les gens voilà parce que okay. quand même voilà d'avoir soutien mais après je veux venir justement je vais reprendre à sa question t'es okay, bon okay. um, so um, I want I want to raise awareness uh, that uh, you know people with a handicap are not uh, uh, are able to do a lot of things that people don't necessarily uh, realize that they could do and um, I also want to raise awareness um, about uh, um, children abuse Uh, because uh, when I was young, between the age of 6 and 15, I was uh, living with my aunt and my uncle and uh, they were treating me very badly. I was uh, um, abused very often and uh, mistreated and uh, I ended up uh, in the coma for uh, several weeks. And, um, and, uh, tu me rappelles qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'en suis à la partie où tu es dans le coma Dans le coma, ben, tu as parlé qu'ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le coma, tout ça. Mmh. Et que voilà, euh, que, ben, après tout ce que j'ai vécu là, je m'en suis, je suis resté trois semaines. Et ben, après, il fallait mourir. Ben, Aujourd'hui, je pense que ben, les États-Unis, c'est ma chance. Voilà, parce que la France ne m'en a pas donné, n'a pas été touchée par ce qui m'était arrivé. Et je sais qu'ici, ils sont beaucoup plus humains. Déjà, tu peux dire ça. Et donc. Um, You know, after all that has happened to me, I want, you know, people to uh, understand and uh, realize that, uh, you know, there's people who are suffering abuse and that they need help. And I, I want to raise awareness for that. And I think uh, in America, um, you know, people are, um, uh, you know, there's, there's a mentality where people are uh, willing to take things in their own hands and uh, fight against inequality and uh, I really like that mentality here. Uh, et tu peux dire que justement mon passé fait partie de mon présent parce que grâce à ça après avoir perdu la vue, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'aveugles euh, qui souffraient. C'est pour ça que je cherche justement des investisseurs qui sont prêts à investir dans ma marque de vêtements. Voilà parce que ça a un rapport avec ça pour que j'ai pu lancer cette première marque de vêtements avec du braille pour que ça soit pratique à tout le monde 
Et voilà ce que je pense qu'il y a beaucoup d'aveugles, on a tous besoin, on a beau être voyant, on a beau être, pardon, être aveugle, le regard c'est très important pour nous. Bah, après je te dirai la suite. Mais, um, um, you know, I want... Um mais si tu peux, tu peux me dire vite fait, en résumé déjà ce que tu viens de me dire En résumé, en fait, euh, lui dire que justement, c'est pour ça que mon passé a à voir avec mon futur. Mm. Et que ben, grâce à ça, ben, j'ai décidé de me battre beaucoup pour le handicap, faire les choses pour les personnes qui sont dans le même cas que moi, non okay. voyants. Et que c'est pour ça que je veux aussi sortir cette marque de vêtements. Et pour ça, je cherche des investisseurs, des gens qui me feraient confiance. Okay. Pour que je sorte une marque, que ça peut être pratique pour tous les aveugles, même pour les gens qui sont voyants. Ok. Um, so, you know, the... My past is part of my, uh, of my present, you know, uh, I'm, I'm using my experience to do things and um, I want to, uh, you know, to really uh, uh, be successful with my closing line because, uh, you know, when, when I became blind, I realized that there's a lot of people who are blind and that there's, there's almost nothing, uh, you know, that's made for them in society, you know, and um, And that's why I want to launch this closing line uh, with Braille on it, uh, Braille writing on it, so that, uh, you know, things, uh, things can be uh, conceived for people who have a handicap. And um, uh, that's why I'm fighting, you know, for, to launch this closing line and be successful in this closing line and um, um, looking for investors who are ready to take my closing line to the next level so that it can become... Um, Uh, popular not only for people who are blind but also for people who are uh, seeing. Uh, we wish you all the best. Um, I hope that you get many investors into your queue because it's really queue, a clothing line. Monde, um, elle, elle déjà te dit qu'elle te, te souhaite une, de la chance pour trouver des investisseurs et que elle espère que ça va marcher. Mm -hmm. Elle te demande. Um, euh, C'était quoi l'inspiration derrière le bébé L'inspiration derrière le bébé, c'est la tolérance. En fait, c'est tout ce que j'ai vécu dans mon passé, d'avoir été jugé d'être noir en France, d'être handicapé. Et voilà, ce bébé, c'était un bébé de messager pour dire aux gens, voilà, il faut tous, euh, voilà, qu'on ait tous égaux, on a beau être noir, on a beau être blanc, chinois, à tous les, tous les origines, on a beau être handicapé ou homo, quoi que ce soit d'autre, on est tous pareils. Et en fait, un bébé, c'est le symbole et l'innocent de la pureté. Un enfant ne juge pas. C'est pour ça que ma marque a beaucoup de, quand même de messages entre le braille qui est pour les handicapés, pour connaître la couleur du vêtement, et le bébé qui est là, qui a un messager pour dire voilà tout le monde, on est tous égaux, ben, on devrait tous se soutenir. So the baby, um, the concept of a baby is that of purity and uh, innocence. Um, you know, this, this baby is a symbol of uh, discrimination and... Uh, You know, a baby doesn't discriminate uh, people because he's young and he doesn't have, you know, that um, um, all that stuff that society has put into him. And uh, this baby is a uh, is a symbol of uh, tolerance. And um, uh, if you can see it, it has um, his it has dark skin and. Uh, yellow uh, hair, blonde hair, blue eyes. It's, uh, it's like um, a crossroad of all different uh, uh, background and ethnicities um, put into one. And it's a symbol of, uh, of tolerance, really. C'est un bébé justement parce que tu n'as pas dit qu'il se bat pour le handicap, le racisme, l'homosexualité, c'est des choses qui sont importantes pour moi et que je veux aussi passer de ces messages dans mes films. And, uh, you know, it's all part of uh, of my fight against uh, racism, homosexuality, and, uh, you know, it's, it's a message that I want to put uh, uh, in, in, in handicap uh, people. You know, it's all a message that I want to incorporate in my closing line, but also in my movies. Is anything a message they can do? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux pas faire? <laughs> Qu'est-ce que je, que je peux pas faire? Eh ben, oh, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Mais pour l'instant, ce que je peux faire, c'est la mode et le cinéma. Et j'espère plus tard la musique. Et tu dis justement, en ce moment, ben là, je prépare... Il euh, y, y a deux projets qui sont, qui sont importants. Dans le projet de la série télé, Irina Bella. Et le projet de mon premier... Ben, tu, diras, comment dire en, tu le diras en anglais. Les anges du monde, en fait. Les, petits, les, petits, les anges du monde, voilà. Les petits anges du monde. Mm. Et ça, c'est mes deux projets, mon, mon premier long-métrage. Et en ce moment, je bosse beaucoup sur Irina Bella. Voilà. 
Um, yeah, there's obviously there's a lot of things that I, I can't do, but uh, there's also you know a lot of things that I can do, and uh, um, you know fashion design and uh, movies, and uh, I also want to do music. Those those are all stuff that I can do, and so right now you know I'm uh, concentrating on my TV show that's called Arena Bella, and uh, and uh, also on my first feature that's called The World's Angels. And, uh, and uh, you know, this, this is what I'm uh, focusing on right now. Et tu dis aussi que par exemple d'Arina Bella, là c'est un travail que je, je fais, j'ai mélangé mes deux activités qui veut dire la mode et le cinéma, parce que dans Arina Bella je suis aussi en dehors d'être producteur, je suis aussi designer dedans, qui veut dire que je m'occupe de tous les accessoires, les vêtements, voilà c'est moi, voilà, moi qui me suis amusé, on a mis une petite vidéo, qu'elle pourra passer, ben, ben, les filles, c'est moi qui me suis amusé à les habiller, à marier les couleurs, même si je ne vois pas, parce que j'ai toujours une mémoire des couleurs. Voilà, mm -hmm. donc, euh, parce que pour moi, le décor, et pour moi, les, la manière d'habiller les, les, les acteurs, que ce soit homme ou femme, c'est très important. Le regard est très important. Et en plus, on pense que Rina Bella, est une, on, on est certain que Rina Bella, c'est une série qui plaira beaucoup aux Américains, que c'est un concept à la Gossip Girl, à la de Paul B, tout ça, en fait. Um, And uh, in, in the TV show Arena Bella, I'm able to incorporate a lot of uh, knowledge that I have about fashion design because it's a, a TV show that's uh, um, a lot focused on fashion and how people dress up. Uh, and uh, I've, been, uh, I've been doing uh, all the um, uh, clothing design for, uh, for the TV show and uh, I've been, uh, you know, making sure that the dresses were uh, the way I wanted them to be. And uh, um, et tu me c'était quoi la fin que tu m'avais dit déjà? La fin? Ouais. Euh, que justement que je suis certain que les Américains vont, vont aimer parce que ouais. vraiment. And uh, I'm sure I'm sure people here will like that uh, show um, because uh, it uh, it mixes, you know, things that are very uh, popular like fashion and. Uh, Uh, in a concept that uh, uh, is also popular, you know, high school and uh, that universe um, of ouais. young people. Mm -hmm. Are you guys filming here in LA? Est-ce que, est que vous tournez ici à Los Angeles? Ah oui, je dis que toutes mes productions maintenant sont tournées à Los Angeles. C'est pour ça que j'ai envie de travailler avec des producteurs américains. Américains. Après, je suis ouvert à tout le monde s'il y a des Français, il n'y a pas de souci. Que j'aimerais beaucoup travailler aussi avec les pays latinos. Euh, puisque dans, moi je suis venu ici en France, je, aux états unis je ne suis pas venu tout seul. J'ai emmené, ben, emmené, je suis venu avec mes trois acteurs, donc Kérim Dollar, Raphaël Becker et Marina Caetano. Et Raphaël Becker, elle est italien, Marina Caetano, elle est portugaise et brésilienne. Et justement, Kérim Dollar, elle est moitié marocain et français. Et mon but, c'est de travailler un peu ben, avec beaucoup de pays, beaucoup les pays latinos aussi et les états unis Et donc, pour que les gens nous fassent confiance, investissent dans ce projet et qu'il y a des chaînes télé même dans le monde, même en Espagne, en Italie, partout, même dans les pays, ben, la Colombie, tout ça, qui puissent nous contacter. Um, so, all, all my productions will be done in Los Angeles. Uh, I came with my, uh, uh, with, uh, my actors from Europe, and, uh, um, uh, you know, some of them come from uh, different backgrounds. Uh, there is a... Uh, Karim Dollars, who's uh, French and Moroccan. Mm -hmm. Okay, hello, come on, come on, guys. <laughs> and there's uh, Raphael Becker, who's uh, French and Italian. Welcome. Yeah. And uh, Marina Caetano, who's uh, Portuguese and French. Voilà. Et tu dis, ce sont mes trois acteurs qui vont jouer dans Rina Bella. Et on espère aussi faire travailler beaucoup d'acteurs américains. Notre but, c'est vraiment de mélanger ces trois acteurs français avec les acteurs américains. Il y, en a, il, y a plein de, il y a encore plein de places pour les, les acteurs américains. Et donc, ils vont jouer des rôles dans la TV show et nous allons aussi avoir des gens locaux impliqués dans les acting et la production. Et vous savez, avec ce diversité de background, nous allons essayer de atteindre autant de marchés que nous pouvons. Et c'est le t-shirt, non C'est le travail que vous faites en Braille et ça, c'est le t-shirt euh, de ta marque, donc Yes, c'est ça. Ah, le bébé, avec le bébé Madison et le braille qui sera... Voilà. C'est une marque de vêtements qui sera accessible aux voyants et aux non-voyants, mm -hmm. à tout le monde, en fait, avec du braille dessus. Oh. Yes, so this is the t-shirt uh, 
um, with that are, that are cute. And the, you can touch this, right? Yes, <laughs> yes. This is the the T-shirt, the concept of uh, the design with the uh, baby that's called Madison, mm -hmm. and uh, the brow writing under it, which uh, describes uh, not cute. only the color of the T-shirt but also uh, uh, a description of what the baby is doing and uh, how 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 the whole scene looks like on the T-shirt. It's wonderful. Well, all the luck to you, Mason. Thank you for coming to Let It Shine Show. And wish you all success in the war. Uh, merci d'être merci, merci venu, Mason, uh, uh, dans notre show qui s'appelle uh, Let It Shine. Et uh, on, te, on te souhaite uh, le plus de réussite possible. Dis-lui, est-ce que je peux passer un petit message ou pas? Uh, he's asking you if, uh, if it's possible to uh, uh, say a little message. Sure. Alors tu lui dis, euh, par contre là il faut vraiment traduire ce que je dis, en fait exactement, dis que ben, j'espère que ben, tous ceux qui verront ben, mon passage euh, à l'émission d'Isabelle, que je leur remercie beaucoup de nous avoir invités, et ben, qu'ils seront sensibilisés par, justement, par mon combat et que je cherche justement des investisseurs, des partenaires qui sont prêts à investir dans ma société Mason Ewing Corporation, qu'on peut trouver sur internet, mon, notre site internet, et ben, ben, voilà et que, qui pourrait investir et que s'il y a des chaînes télé, même dans les pays latinos, puisque l'émission est diffusée dans les pays latinos, ça pourrait être sympa que des investisseurs voilà, américains ou, ou, euh, voilà, ou de, de tous les pays nous contactent et euh, nous fassent confiance pour investir de l'argent et nous aider à réaliser Irina Bella et mon premier long métrage pour le cinéma. Et aussi, je cherche aussi des investisseurs pour lancer la marque de vêtements Mason Ewing avec du braille. Euh, ouais, vas-y, donc euh, là c'est un peu long ce que tu m'as dit. Traduis-le-moi euh, en, en petit paquet, hein, s'il te plaît. Euh, ben, que justement, je remercie beaucoup Isabelle de nous avoir invité à son émission. So, I want, I want to thank you, uh, you know, for, for having us over. Et que justement, s'il y a des investisseurs américains ou latinos euh, qui, qui sont touchés par mon combat, par ma cause, s'ils peuvent nous contacter pour investir. And, um, you know, I, I want people to. Uh, Uh, understand my fight and uh, my uh, uh, my aspirations uh, and uh, the things that I, I want to do for uh, people with a handicap and uh, I want uh, in potential investors to uh, uh, understand that uh, you know we would be welcoming uh, people from a different background and uh, um, uh, different places uh, would all be welcome. Dans la série TV, Irina Bell, pour, la, euh, voilà, euh, pour le projet, pour le projet Irina Bell là, euh, pour ben, mon premier long métrage pour le cinéma et la marque, euh, voilà, et la marque d'événements Mason et Wing, voilà, avec du braille, ça pourrait être fantastique et que les, voilà, ils seront pas, ils seront pas déçus et que ben, toutes les chaînes télé qui veulent nous, qui veulent nous contacter, franchement, et eh ben, on serait impatient de travailler avec eux. And I'm looking, uh, I'm looking for investors in all of my um, uh, endeavors, whether it be uh, the TV show Arena Bella or uh, my uh, feature The World's Angels or even uh, my closing line. And uh, I'm, I'd be welcoming um, uh, you know, people to contact me, whether uh, here or in South America. Um, and uh, I'd, I'd be... Uh, Uh, very happy to be uh, in contact with uh, uh, whether it's, it be uh, investors or producers. Voilà. Et qu'on est très motivé, on est une équipe très motivée, que j'ai beau être aveugle, euh, j'espère faire des belles choses. Et j'espère que justement ici, un, on m'a dit les États-Unis c'est un pays d'espoir. Donc j'espère que bah, recevoir plein d'appels voilà, pour des gens qui, voilà, qui veulent vraiment nous aider. And uh, I'm, I'm very motivated and uh, I have a whole team with me that's very motivated. And, uh, You know, um, I came here with uh, um, the hope and the reputation of America to be a country where you can realize your dreams. And, uh, and uh, I'm, I'm looking forward and uh, enjoying my time in, in this country where uh, I really want to be able to achieve uh, all that I can achieve. Tu dis merci de nous avoir invité sur son plateau. So thank you very much to, to have us here tonight. Thank you, Mason. I wish you to you continue to shine and putting all you wonderful light out there. Good <laughs> luck to you. <laughs> Elle a dit quoi? Elle te dit merci, merci d'être venu. 
elle te dit le petit générique de son truc, euh, c'est Lady Chine, tu vois. Mm. Euh, il faut que ça brille et euh, elle espère que, que tu vas briller toi aussi. Merci beaucoup. Merci. And remember people, yes, let it shine.